வெல்கம் பேக் டு த ஷோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது தயங்காம கேளுங்க பாஸ் நம்ம எப்பவும் பேசுறோம் அந்த கிளைமேக்ஸ்ங்கிறது ஒரு முறை கிடையாது மல்டிப்பிளா இருக்கலாம் இல்ல சம்டைம்ஸ் வராம கூட போகலாம் ஆனா ஆண்களுக்கு அது ஒரு முறை தான் அப்படின்றப்ப இந்த பேலன்ஸ் ஒரு கப்பல் எப்படி வந்து உங்களுக்குள்ள பேசியோ அது எப்படி அந்த பேலன்ஸ் அவங்க பாக்குறது சோ ஒரு ஆர்கானிசம்க்கும் இன்னொரு ஆர்கானிசம்க்கும் நடுவுல இருக்கிறது பேர் வந்து ரிஃப்ராக்டரி பீரியட் அப்படினு சொல்றோம் ரிஃப்ராக்டரி பீரியட்னா என்ன டைம் அதாவது ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து இப்போ 20 வயசுல ஒரு ஆணுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிஃப்ராக்டரி பீரியட் மேபி லைக் 10 मिनिटஸ் இருக்கலாம் ஓகே பட் அதே 40 வயசுலன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 hours ஆ மாறி இருக்கும் அது ஏனா அந்த 2 hours க்கு திருப்பி அவருக்கு வந்து இன்ட்ரஸ்ட் ஏ இருக்காது எரெக்ஷன் வராது மேபி இன்னொரு பார்ட்னரோட இருந்தா வரலாம் தெரியல பட் ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் யூ நோ வித் ஜெனரலி வித் தி சேம் पर्सन ரிஃப்ராக்டரி பீரியட் வந்து இப்படி தான் வந்து ப்ரோலாங் ஆகும் ஓகே சோ பெண்களுக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு என்னன்னா they can have multiple orgasms without a refractory period okay so refractory period e illama mm-hmm. women can have multiple orgasms okay. so pengalude orgasm and uchchakatam endradhu vary aite irukum adhaavadhu okay. oratharku vandu ore vaati da orgasm varum sila perku varave varadhu sila perku vandu 15 20 minutes of continuous intercourse la vandhaavum sila perku vandu 1 or 2 minutes la varum thirupi 2 2 minutes a recurrent orgasms or 10 times varalam avanga full exhaustion pora varaikum so indha mari vandu ovvorthorude body type vandu is different and evlo avanga vandu stimulate a irukanga ellarkum every time orgasm vandute irukadu so stimulation levels so stimulation levels na adhigama irundha correct spot la irundha then multiple orgasms varum illa stimulation level pathalaya illa veetla sanda potittu odane edho panna try pandreengala illa wife thittita apram sex vechikka try pandreengala definitely indha pen manikku vandu uchchakatam orgasm vara chance kedaiyadhu ena avanga mind vandu anga irukadu so ipdi irukra po ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் தான் தெரியும் ஓகே மனைவி அப்படின்றது ஹஸ்பண்டுக்கு எடுத்த உடனே தெரிய சான்ஸ் இல்லை போக போக தான் ஸோ முன்னாடி நம்ம பேசின மாதிரி கம்யூனிகேஷன் அது போக போக தான் அவங்களும் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆவாங்க ஓகே இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரே டே எல்லாத்தையும் சொன்னால் நம்மளை பற்றி எதாவது நினச்சிக்க போகிறாங்கன்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வேறு இருக்குது தானாக நினச்சிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால ஸ்லோவாக அவங்க ஓப்பன் அப் பண்ணி ஹஸ்பண்ட் கேட்குறப்போ ஓகே உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருக்கா நானும் இதை பற்றி இப்படி நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் லெவல்ஸ் நல்லா இருந்ததுன்னா then when they when they are come but uh, sometimes enna avuna <coughs> every time or uh, expectation irukum i mean like nee vandha enik unak orgasm undada enakku enik orgasm venum appadindra or idukulla poitaanga na then vandha adu or mari you know or idu mari irukum or checklist vandha tick pandra mari aayidum so sometimes vandha it might be just okay uh, i'll concentrate on you na vandha en partner mela matta concentrate pandran innik i'll just like let go of me appadindra mari sometimes you know like it ebbume pannona na solla but epiyadu idu indha mari panniter undana na then konjam interesting avum illati if you go by the book nu vechukonga la oh unakku onna enakku onna apdi tick pannite ponninga na then romba mechanical avum and people will also be under a lot of stress yeah. sometimes husband vende veetukku vande konjam romba work pannite vande stress romba stressed a irundhu vandirpaanga and all you might want is like you know or massage or oral sex so they expect panni vandirkalam அப்போ வைஃப் வந்து இல்லை இல்லை எனக்கு எனக்கு அவகாசம் வந்தாலும் உனக்கு வந்து அவகாசம் வந்தால் எனக்கு வந்தோம் அப்படின்னு ஒரு இது வந்ததுன்னா அப்போ தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வில் ஸ்டார்ட் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் ரெண்டு பேருக்கும் ஓகே எப்பப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் அது வந்து கம்யூனிகேஷன் தான் வர வரும் அப்படி வந்ததுன்னா தென் இட் வில் பி அ வெரி குட் வணக்கம் தயங்காம கேளுங்க பாஸ் உங்க பேர் சொல்லு வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லு சந்தோஷ் எங்கேருந்து கால் பண்றீங்க சந்தோஷ் சரி <laughs> 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 போயிட்டு <laughs> 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 நடக்குதா 
okay so sometimes see sometimes vandu relaxation ka nare per pannalam meaning kaathala pannama okay work romba stressful ah irukku nu solli relaxation ka nadula pandrathu onnu problem illa but unga work oda interfere aagudhu nu vechukonga adhaavadhu na vandu ayyo indha vela indha indha 5 minutes ku la panniye avana na kuda illa illa na poi phone paaknu na masturbate pannu nra mari or feeling ungalku irukka nu kekkuren naan ஒன் <laughs> <laughs> 10 to 9 நான் வர்க் பண்ணனா 5 மணிக்கு எனக்கு டீக் பிரேக் வரும் அந்த டைம்ல தான் நான் வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணுவேன் வாட்ஸ்அப் ஓபன் பண்ணா கூட 5:00 கிளாக் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து போன் பார்க்கற டைம் அந்த டைம் முன்னாடியும் பார்க்க மாட்டேன் பின்னாடியும் பார்க்க மாட்டேன்னு குட்டி குட்டி கோல் செட்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி கோல்ஸ் வந்து நீங்க செட் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ளே நீங்க வந்து ஒரு கட்டுப்பாடோட சில விஷயங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க பண்ணிக்கிட்டீங்கனா இது வந்து ஈஸியா இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு பார்த்தோமா 5:00 கிளாக் அப்புறம் 2 டேஸ் கழிச்சு நீங்க என்ன சொல்லிக்கணும்னா இது வந்து ஒரு 1 வீக் பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த ஃபைவ் ஓ கிளாக் பார்க்குறதே வந்து நான் டெய்லி பார்க்க மாட்டேன் ஆல்டர்னேட் டேஸ் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணிகிட்டே போனீங்கன்னா உங்கள் பவுண்ட்ரிஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளிட்டு போனீங்கன்னா அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியில் வர முடியும் பட் இது உங்களால் பண்ண முடியலனா யூ நீட் த சப்போர்ட் ஆஃப் சம்படி ஹெல்ஸ் அதுக்கு தான் ஒரு கவுன்சிலரோ சைக்காலஜிஸ்டோ தேவைப்படும் தெரியாது <laughs> ஹெல்த்ன்றதே வந்து அது வேரி ஆகும் ஏன்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி அ ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வெல்பீங் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் இதுக்குன்னு ஒரு ஆவரேஜ் கிடையாது அண்ட் தி ஆவரேஜ் ஆல்சோ வேரிஸ் அதாவது ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து மாறிட்டே இருக்கும் மீனிங் லைக் ஒரு ஃபேமிலியில் ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணலாம் ஒருத்தவங்க வந்து ட்வைஸ் அண்ட் வீக் பண்ணலாம் சில பேர் வந்து டெய்லி பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து வெதர் யூ மிஸ் செக்ஸ் ஆன் ஆட்டுன்றது தான் முக்கியம் இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒன்ஸ் அண்ட் மந்த் தான் பண்ணுவாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து அது நார்மலாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அது போதும் சில பேருக்கு வந்து டெய்லி பண்ணி ஆகணும் அதுதான் அவங்களுக்கு வேணும் ஸோ பீப்புள் வந்து ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸில் இருக்காங்க ஸோ இவங்களை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வர முடியாது ப்ராப்ளம் எப்போ வரும் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் வான்ஸ் இட் டெய்லி ஒய்ஃப்க்கு வந்து ஒன்ஸ் மந்த் தான் வேணும் இல்லை ஈதர் பார்ட்னர் வேறு மாதிரி இப்படி இருந்தால் தான் வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஹெல்தி ஆவரேஜ்ன்றதே கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய மென்டல் லெவல்ஸை பொறுத்து இருக்காது அவங்கவுங்க சொல்லிக்கிறது உங்களுக்கு கிரேவிங் இருக்கு பண்ண முடியலனா தான் ப்ராப்ளம் வரப்போகுது பட் நீங்க யோசிக்கிறதும் பண்றதும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னா ஐ மீன் எவ்ரி திங் இஸ் இன் சிங்க்னா பிரச்சனை வர சான்ஸ் கிடையாது ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்து ரொம்ப யங் ஏஜ்லயே வந்து செக்ஸ் அடிக்ட் ஆகுறாங்க அது பான் பார்க்கறதா இருக்கட்டும் சரி இல்லை டெய்லி செக்ஸ் வேணும் ரொம்ப யங் ஏஜ் நான் மீன் பண்றது இந்த டாலர்சன்ஸ் வரும்போதே அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போயிடுது இல்லை பக்கத்து வீட்லேயோ அந்த மாதிரி எனக்கு டெய்லி செக்ஸ் வேணும்னு நினச்சி செக்ஷுவலி தாட் ப்ராசஸ் எல்லாமே படிக்கிற வயசுலயா இருக்கட்டும் தாட் ப்ராசஸ் எல்லாம் அங்கே போடுற ஒரு குரூப்பை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த அந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் அவங்க எப்படி வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் சி செக்ஷுவல் தாட்ஸ் எப்போ நமக்கு வரப்போகுது ப்யூபர்ட்டி நம்ம எப்போ என்டர் பண்ணுறோமோ டெஃபினட்டாக தேர்ட்டின் ஃபோர்டீனில் தான் எல்லாருக்கும் வரப்போகுது இது வந்து நார்மல் இது வந்து நம்மளால் மாற்றவே முடியாது பட் அந்த தாட்ஸ் வந்து ஹெல்தியாக இருக்கா அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன் சாரி ஓகே ஒரு பையன் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு சின்ன பொண்ணு இருக்குது ஒரு சின்ன பையன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பார்க்குறாங்கன்னா அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா அது நார்மல் பார்க்கலனா தான் பிரச்சனை ஓகே ஸோ பார்க்குறது வந்து இஸ் அ வெரி நார்மல் திங் பட் அடுத்த லெவல் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பொண்ணு அப்யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போனால் அது இஸ் அ டேஞ்சரஸ் ப்ராப்ளம் அப்யூஸ் இல்லை சும்மா பேசுகிறாங்க சிரிக்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் ஸோ அடுத்தவங்களை துன்புறுத்தாமல் என்ன பண்ணாலும் இந்த ஏஜில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா நார்மலாக இந்த ஏஜில் இந்த ஃபீலிங்ஸ்லாம் வர தான் போகுது இதை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அவங்கள கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது அப்படியே நீங்கள் போய் ஏதோ அட்வைஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது பண்ணிட்டு தான் இருக்க போகிறாங்க பசங்க எல்லாரையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் மானிட்டர் பண்ண முடியாது பட் பேரண்ட்ஸாக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா கரெக்டான அட்வைஸ் கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக கைட் பண்ண முடியும் பசங்களுக்கு வந்து லைக் இப்போ இப்போ கண்ணாமண்ணா நியூஸ் வருது மீடியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரேப
இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு அந்த ஒரு கப்பல் மட்டும் பண்ணாங்கன்னா தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது வந்து இப்படியே வந்து அந்த அந்த இதை ஆக்டை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு போய் அந்த வீடியோ வேறு எங்கேயாவது போய் ரொம்ப நாள் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி யூனோ நார்த் நார்த் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு வீடியோ ஒன்று வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கூல் கேர்ள் வந்து ஓரல் செக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்து ஆல்மோஸ்ட் பெண்ட் வைரல் ஸோ ரொம்ப ஐ மீன் லைக் அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி இருக்கும் அதை பார்த்துருந்தா இல்லை அந்த பொண்ணுக்கே வந்து எப்படி ஏதோ ஒரு விளையாட்டாக பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது வந்து பெருசாக போய் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் அவங்க வந்து மாட்டிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி அட்வைஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ என்ன தான் பண்ணாலும் யார் தெரிஞ்சவங்களா இருந்தால் கூட ஃபோட்டோ ஷேரிங் பண்ணாத நியூ எஸ்பெஷலி நியூட் பிக்சர்ஸ் எதுவுமே ஏன்னா இப்போ இப்போ இஷ்டத்துக்கு மாஃப் பண்ணுறாங்க லைக் நம்ம வந்து நம்ம நியூட் ஃபோட்டோ தான் அனுப்பணும் கிடையாது எதாக இருந்தாலும் வந்து மேட்ச் பண்ணி போட்டுடுறாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம சைட்லேருந்து வி ஹவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஃபோர் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்க சொன்ன இன்சிடென்ட்டு அவருக்கு வந்து ரொம்ப நாள் அந்த ஃபோர் ஸ்கின் பின்னாடி போகாமல் இருந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால ஃபோர் ஸ்கின் போய் அது பெரிய லெவலில் வர அந்த அவருக்கு அங்கே ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிச்சு இன்ஃபெக்ட் ஆகி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபோர் ஸ்கின் பின்னாடி போக மேலி டுவெண்ட்டிஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் டாக்டர் ஸோ ஃபோர் ஸ்கின் பின்னாடி ரிட்ராக்ட் பண்ண முடியாத ஒரு நிலம பேர் வந்து ஃபைமோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைமோசிஸ் வந்து டைட் ஃபோர் ஸ்கின் ஸோ டைட் ஃபோர் ஸ்கின் வந்து கஞ்சனட்டலாக இருக்கலாம் அதாவது பர்த்லேருந்தே இருக்கலாம் பட் நிறைய ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால வரும் எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் பீப்புள் டயபெட் டயபெட்டிஸில் வந்து ஃபோர் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அண்ட் சில பேர் சில பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சின்ன வயசுலேருந்து அந்த ஃபோர் ஸ்கின் வந்து ரிட்ராக்டே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இன்னும் அதனால தான் லைக் நான் சின்ன பசங்களுக்குலாம் வில் கிவ் அட்வைஸ் ஃபோர் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏன்னா எப்போவுமே ஃபோர் ஸ்கின் சின்ன வயசில் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் பட் அன்லஸ் நீங்கள் யூ கெட் இன் டு தி ஹேபிட் ஆஃப் புல்லிங் த ஃபோர் ஸ்கின் பேக் அது நீங்கள் தள்ளிட்டே இல்லைன்னா ஃபோர் ஸ்கின் அங்கேயே வந்து ஸ்டக் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் மோசஸ்னு வந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன ரீசனால் அந்த ஃபைவ் மோசஸ் வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் ஸோ டைட் ஃபோர் ஸ்கின் வந்து பர்த்லேருந்தே இருக்குன்னா நம்ம வந்து சர்ஜிக்கல் ரிமூவ்ல ஃபோர் ஸ்கின் தான் பண்ணி ஆகணும் அது பேர் வந்து சர்க்கம்சேஷன் அப்படி இல்லை இன்ஃபெக்ஷனால் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெராய்டு கிரீம்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கிரீம்ஸ் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த ஃபோர் ஸ்கின் வந்து நம்மளால் ஸ்லோவாக ட்ரை பண்ணி ரோல் பேக் பண்ண முடியும் பட் ப்ராப்ளம் என்ன எப்போ வரும்னா இந்த மாதிரி டைட் ஃபோர் ஸ்கின்னோட கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸ் பண்ணுறப்போ அந்த ஃபோர் ஸ்கின் வந்து வெஜானாவில் மாட்டிட்டு ஃபோர் ஸ்கின் டைட்டாக பின்னாடி ரோல் ஆகிட்டு பேராஃபைமோசிஸ்னு ஒரு கண்டிஷன் க்ரியேட் ஆகும் இந்த பேராஃபைமோசிஸ் கண்டிஷன் என்னென்னா பீனஸை சுற்றி டைட்டாக ஒரு ரிங் மாதிரி இந்த ஃபோர் ஸ்கின் வந்து பிளாக் ஆகிடும் ஸோ அப்படி பிளாக் ஆச்சுன்னா ஸ்வெல்லிங் வந்து அந்த ஸ்வெல்லிங்கில் ஃப்ளூட் கலெக்ட் ஆகி அது இன்ஃபெக்ட் ஆகி பீனஸ்க்கு போகிற பிளட் சப்ளை அது ஆணூருப்புக்கு போகிற பிளட் சப்ளை கூட கட் பண்ணுற மாதிரி அளவுக்கு கூட நமக்கு வந்து அந்த டைட்னஸ் வந்து அண்ட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து பிளட்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு அது வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ டைட் ஃபோர் ஸ்கின் இருந்தால் எப்பவுமே வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அதனால தான் பேஷண்ட்ஸ்க்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது முன்னாடியே டிடெக்ட் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடியே வாங்க இல்லாட்டி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் நைட் அப்போ உங்களால் வந்து செக்ஸ் வச்சுக்க முடியல பெயின் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சர்க்கம்சேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மா ஒரு மாதம் செக்ஸ் பண்ணாமல் இருந்து ஃபேமிலியில் தேவை இல்லாமல் கன்ஃபியூஷன் வரும் ஸோ முதல்லையே வந்து இவங்க பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இது வந்து பெட்டர் டாக்டரே தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா இது வேந்த டிவி வழங்கும் தயங்காமல் கேளுங்க பாஸ் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு